ரவச்சா பர்சன் ஸ்கோர் லைக் அ பாஸ் வின் பண்றவங்களுக்கு 5 லக் வொர்த் பிரைசஸ் அண்ட் ஜாப் ஆஃபர் ரெஜிஸ்டர் बिफोर 23 மார்ச் 85 வருட பாரம்பரியம் மிக்க உதயம் இட்லி அரிசி ஐ வான்ட் டு ஆஸ்க் யூ ஒன் மோர் திங் ஆல்சோ யூ மிஸ் யுவர் டட் ரைட் யா ஆஃப் கோர்ஸ் யா ஹி இஸ் such a wonderful uh, you know he takes care of everything he nicely talks to people she is such a wonderful daughter the family should join you. but why why people are scared of you I myself don't know this. I don't know the answer. I don't know. In fact... You can tell me what the answer is. I don't know. So, Vanakkam, how are you? Vanakkam, how are you? 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 I think we are going to talk about an interview. This is going to be a viral interview. It's going to be a viral interview. பிற்பாடு <laughs> ஒரு ஒரு கேரக்டருக்குமே ஒரு நாலு அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது சமுத்திரக்கணி ஒரு சாலிட் இன்ஸ்பெக்டர் ரோல் பண்ணியிருப்பார் அவருக்கு ஒரு வி ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் நிறையா சாய்ஸஸ் இருந்தது அதே மாதிரி யோகி பாபா ஆகட்டும் ஊர்வசி ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே சாய்ஸஸ் இருந்தது ஆனால் ஒரு பொசசிவ் ஒய்ஃபோடைய கேரக்டர் பண்ணணும் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட பாசமாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் ஒரு ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஆனால் கோபம் வந்துச்சுன்னா அவனை பிச்சு பெடர் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் இதுக்கு ஒரே நான் வனிதா கூப்பிட்டு பேசும்போது கூட சொன்னேன் அம்மா அது மாதிரி எல்லா கேரக்டருக்குமே எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுமா ஆனால் இந்த கேரக்டருக்கு வேறு யாருமே என்னால் யோசிக்க முடியல சொன்னா இல்லையா ஆமா என்னால் இப்போ வரைக்கும் நம்ப முடியல அது வேற விஷயம் ஆனால் அங்கிள் வந்து அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட என்கிட்ட சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருந்தது என்ன அப்படின்னு பட் ஸோ சின்சியர்லி ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு நான் சீனியாரிட்டி அண்ட் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் எத்தனை வருஷம் ஒரு ஜாம்பவான் அது இல்லாமல் பிரசாந்த்ன்ற ஒரு ஒரு டாப் ஸ்டார் ஆக்குனது அங்கிள் தான் ஸோ ஐ மீன் லைக் இஸ் காட் ஸோ மச் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ நடிகர்களில் பார்த்துருப்பாரு ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் என்கிட்டது சொல்லும் போது எனக்கு இவர் என்ன கலாய்க்கிறாரா இல்லை சீரியஸாக சொல்கிறாரா இதெல்லாமே மைண்டில் ஓடுது அது உண்மை தான் அது ஏன்னா அதை வந்து நீ ப்ரூவ் பண்ண அந்த படத்தில் ஸோ எனக்கு இன்ஃபேக்ட் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் எனக்கு அப்பா அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் சம்டைம்ஸ் எல்லாம் But uh, after I uh, met uncle and you know, we have this great bonding, you know, that I feel so, I can tell him anything, I can share anything, I can ask him, uncle, this is not what I can do, this is what I can do. And thank you so much for that. More than Andagan, thank you for being Thyagarajan. I want to ask you one more thing also. You miss your dad, right? <laughs> yeah, of course. Yeah. Why don't you meet him again? <laughs> என்ன <laughs> 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 இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ரஜினி அங்கிள் கிட்ட பேசினேன் கபாலி டைமில் நான் பேசினேன் மீட் பண்ணி பேசினேன் அங்கிள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணோம் அப்போது அங்கிள் வந்து பர்சனலாக வந்து ஒரு சில விஷயம் சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் பேசியே ஆகிறேன் அப்படின்னு அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இங்கே நான் பார்த்த வரைக்கும் ரஜினி அங்கிளும் டேடியும் எவ்வளோ க்ளோஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அங்கிளே வந்து பெருசாக வந்து எங்கள் அப்பாவை எப்போவுமே எல்லாத்துக்கும் கூப்பிடுவார் பக்கத்துலேயே ஒரு மீட்டிங்னா கூட ஒரு எதுனாலும் அப்பா கூட இருப்பார் பட் அதுக்கப்புறமே ரொம்ப குறைஞ்சிடுச்சுங்கிறத நான் கண்டிப்பாக பார்த்தேன் பிகாஸ் சம்வேர் அங் ஈவன் ஃபார் ஹிம் நோ ஹி ஃபெ ஃபெல்ட் ரொம்ப ராங் இது நடக்கிறது தப்பு நடந்தது நடந்துச்சு முடிஞ்சிருச்சு பட் இட்ஸ் ஃபேமிலி அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே ஸோ எங்கே நடக்கலை அதை நம்ம தான் சரி பண்ணணும் ஆஸ் அ ஃபாதர் ஆஸ் அது தான் சொன்னேன் அந்த ஆம்பளை அந்த வீட்டோட ஆம்பளை தான் அந்த ஹெட் ஆஃப் த ஹவுஸ் இல்லையா 
ஸோ அந்த அப்படி இருக்கும் இது பட் ஒரு சிலர் நடுவில் இருக்காங்க லெட்ஸி அது நான் பெருசாக இது பண்ணிக்கிறது இல்லை பட் அஃப்கோர்ஸ் தெர் வில் பி மோமெண்ட்ஸ் தட் மோமெண்ட்ஸ் அந்த மோமெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ என்னென்னா ஒரு சின்ன டாஸ்க் அதாவது நீங்கள் ஒரு மூணு கேள்வி சாரை கேட்கணும் சார் வந்து ஒரு மூணு கேள்வி உங்களை கேட்பார் ஸோ உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் வனிதா அப்படின்னாலே ஒரு பாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீலிங் இருக்கா வனிதாக்குள்ள இல்லை பட் ஒய் ஒய் பீப்புள் ஆர் ஸ்கேட் ஆஃப் யூ ஐ மை செல் டோன்ட் நோ திஸ் இதுக்கு ஆன்சர் எனக்கே தெரியல நீ சொல்லி தான் என்னன்னா வனிதா அப்படின்னாலே ஒரு ஒரு டெரர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஏன்னா யூ ஆர் அ போல்டஸ்ட் கேர்ள் பாசிபிள் ஒரு யாரா இருந்தாலும் நீ யாருன்றதெல்லாம் எனக்கு அனாவசியம் நீ யார் என்ன கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தனா ஒரு லேடி அது கூட எங்கள் படத்தில் ஏதோ ஒரு படத்தில் ஆக்ட் பண்ணிடுச்சு அது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அதில் விட்டு வாங்கிச்சு பாரு எனக்கு ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி எனவே ஸோ அது வந்து வனிதா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்க போது அப்படின்னால நடுங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாரும் என்ன கேட்குமோ எப்படி வெடிக்குமோ அப்படின்னு அது மேபி பிகாஸ் ஆஃப் தட் யூ டோன்ட்ரடிக்டபிள் இருக்கிறது வந்து ஓப்பனாக பேசுவேன் எல்லாமே பதில் சொல்லுவேன் பட் எங்கே எது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நினை எனக்கு என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா வனிதாக்கு இங்கே தான் கோவம் வரும் இதில் தான் அவங்க இரிட்டேட் ஆவாங்கன்னு சம் தெரிஞ்சு அது மாதிரி பண்ணுறாங்களா ஆஹா அவங்க நினைக்காத இடத்துல நான் வேற ஒரு இடத்துல கூட நான் கோவப்படலாம் பட் அது மேபி ஐ டோன்ட் நோ அது வந்து யார் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல பயம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பயம் தாண்டி வந்து ஐ எனக்கு அது ஆக்சுவலி ஒரு விதத்தில் இட் ஹஸ் பின் நைஸ் பட் ஒரு சில இடத்துல வந்து எவ்ரி டைம் ஈவன் அல்டிமேட் பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டில் கமல் சார் வந்து கண்டஸ்டன்ஸ்ட்டு சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து என்ன அவங்கள பார்த்தா நீங்கள் பயப்படுறீங்களா நாங்கள் என்ன சொல்லி அமிச்சோம் வீட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் வனிதாவை பார்த்து பயப்படுங்கன்னு நீங்களாம் எதுக்கு பயப்படுறீங்க எனக்கும் தெரியல அப்ப நான் சார் நான் வாழ்க்கையில் யாரையுமே அடித்தது கிடையாது யாரையுமே நான் போய் தேவையில்லாமல் எதுவுமே பண்ணதில்லை என் பிள்ளைங்களை கூட நான் அடித்தது கிடையாது ஆனால் நான் வந்து ஏன் என்னை பார்த்து பயப்படுறாங்கன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சார் மேபி சுச்சுவேஷன் வந்து நான் பிளண்ட்டாக இருப்பேன் நான் டப்புன்னு பேசிடுவேன் ஆனஸ்ட்டாக சொல்லிவிடுவேன் நான் சேஃப் கேம்லாம் விளையாட மாட்டேன் ஸோ அதுக்காக பயப்படுறாங்களா அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியாதா இல்லை என்னை பார்த்தாலே ஒரு you know sometimes you intimidate people in solvanga english la i don't think you intimidate people i don't know only people intimidate you and you react to that correct <laughs> big boss la you could have continued and won the prize <laughs> why did you walk out um, maybe it's, it's too personal no 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 nothing personal um first of all vandha na win pannano abindra or mindset la first time um pola இந்த வாட்டியும் போல அப்படி இல்லம்மா யூ யூ ஹேவ் தட் கெப்பாசிட்டி டு அவுட் ஸ்மார்ட் एवरीबॉडी அண்ட் வின் தி பிரைஸ் கண்டிப்பா இல்ல அங்கல்ல அது மட்டும் நான் ஆனஸ்டா சொல்றேன் அந்த கேம் வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கேம் இல்ல அதுதான் பிரச்சனை நீங்க ஸ்ட்ரைட் யூ வாண்ட் கெட் இன்சைட் சார் நான் பிக் பாஸ்ல போறீங்களானு கேட்டோம் யாரா ஹோஸ்ட் ஆவேனா அடுத்த சீசனுக்கு அப்ப சூப்பரா இருக்கும் வேற லெவலா இருக்கும் விஜய் டிவி ஆரம்பிச்சப்போ பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல பிரசாந்த் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஷோ ஒன்று அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் தான் விஜய் டிவி ஐ ஓன் சே தட் டெஃபினெட்லி அண்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷோ ஆக்டர் வித் நைன் ஹீரோயின்ஸ் இல்லை நைன்டீன் ஹீரோ நைன்டீன் ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் பிரசாந்த் சாங்ஸ் இப்படி ஒரு இது மாதிரி ஷோலாம் இனிமேல் நடத்தவும் முடியாது நடந்ததும் கிடையாது அது விஜய் டிவிக்கு பண்ணி கொடுத்தார் அவர் அதுக்கப்புறம் பிக் பாஸ் பண்ணும்போது தே கேம் தே வாண்டட் பிரசாந்த் டு கம் இன் சைட் அண்ட் தென் பி வித் தம் பட் அவர் தெளிவாக சொல்லிட்டார் நான் வந்து மை மைண்ட் இஸ் நாட் இன் எனி திங் நான் மைண்ட் இஸ் ஐ எம் கான்சன்ட்ரேட்டிங் மோர் ஆன் ஃபிலிம்ஸ் நவ் அண்ட் மை அதனால் ஐ வில் நாட் கம்ன்ற மாதிரியே சொல்லிட்டார் பிக் பாஸ் வந்து 
இப்போ நான் உள்ளே போகணும்னு நினச்சாலும் அது பயங்கர காமெடி ஆகும் எனக்கு காமெடியெல்லாம் வராது ஆமாம் அதுதான் கேட்டேன் ஏன் வனிதா வந்துருச்சு பாதிலேயே ஷி வாக் அவுட் ஐ நியூ ஐ வில் கம் அவுட் ஏர்லியர் நாட் வாக் அவுட் பட் எவிக்ஷன் நினச்சி நான் ஐம் என் என்டர்டெய்னர் ஓகே ஐம் நாட் அ வின்னர் ஃபார் தேட் ஃபார் தேட் ஷோ வென் ஐ டிட் குக் வித் கோமாலி ஐ வாஸ் த வின்னர் பிகாஸ் ஐ நோ தட் இஸ் வேர் ஐ கேன் ஷோ மை டேலண்ட் பிகாஸ் தட் இஸ் மை கப் ஆஃப் டீ பட் திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் மை கப் ஆஃப் டீ பட் ஐ என்டர்டெய்னர் நான் தேவை அந்த ஷோக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டருக்கு நம்மளோட ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அந்த ஷோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கும் என்னோடய கேரக்டர் இது எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் அவங்களும் கூப்பிட்டாங்க தெரிஞ்சு தான் நானும் போனேன் நான் வந்து டு பி வெரி ஆனஸ்ட் இந்த கப்பை தூக்குனா எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்க முடியுமோ அதுக்கு முன்னாடியே வெளில வந்து அந்த பணத்தை சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்றத யோசிச்சு தான் நம்ம ஒரு சம்பளம் கேட்டு உள்ளே போகிறோம் அப்புறம் நான் ஏன் கப்பெல்லாம் தூக்கிக்கிட்டேன் அதை வந்து பாவம் லெத் தெம் டேக் த கப் நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு சார் திஸ் இஸ் வெரி கேல்குலேட்டிவாக தான் அப்போ உள்ளே போயிட்டு அவங்க வெளியில் வந்திருக்காங்க போ இல்லை ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நாள் இருந்திருப்பேன் நான் இன்னும் நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு வெளியில் வந்திருப்பேன் ஆனால் வந்து பணத்தை விட ஜாஸ்தி வந்து யூ நீட் யுவர் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் யுவர் இன்னர் பீஸ் ஸோ யூ ஃபீல் சம்வேர் தட் வாஸ் மிஸ் சம்வேர் இல்லை ஐ நோ டிசாஸ்டர் ஆக போது என் பேர் மொத்தமாக ரிப்பேர் ஆகி நான் வெளில வரும்போது எல்லாமே சத்தியமாக இட் வுட் ஹான் இன் அ வெரி ட ராங் டைரக்ஷன் ஃபார் மீ பர்ஸ்னலி ஃபார் மீ ஸோ என்ன கேள்வி நீங்கள் சார் கிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாட் டூ த்ரீ கொஸ்டின் பி நடுவில் வந்து நீங்கள் நடிக்கலை இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக உங்களை வந்து விஜயோட இதில் பார்த்தேன் பட் இப்போது வந்து கொஞ்ச நாளாக நீங்கள் ஏன் திரும்பி ஒரு இன்னொரு வில்லன் ஒரு ஸ்டைலிஷான அந்த வில்லன் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரை ஏன் நாங்கள் ஸ்க்ரீனில் இன்னும் பார்க்கல ஏன் இவ்வளோ கேப் இப்போது பிரசாந்துக்கு வந்து நடிக்க வைக்கணும்னு நம்ம நினச்சதே கிடையாது ஆனாலும் சினிமா வந்து அவர் அப்படியே உள்ளே இழுத்துக்குச்சு அப்போது என்னுடைய படம் தீ சட்டி கோவிந்தன் ரிலீஸ் ஆகுது பிரசாந்த் வைகாசி படம் ஏதாச்சும் ரிலீஸ் ஆகுது சினிமா தான் பிரசாந்தி லைஃப்ன்ற மாதிரி ஒரு தீர்மானம் வந்துருச்சு ஏன்னா உடனே உடனே பக்கத்து 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 பக்கத்தில் படங்கள் பிரசாந்தி படங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் எனக்கு மற்ற பிஸ்னஸ்லாம் வர இருந்தது அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் போயிட்டு இருந்தது இப்போ சில பேர் வந்து என்னை கேட்பாங்க சார் நீங்கள் இதை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு யூஸாக இருக்கும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு போய் பண்ண படங்கள் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு ரீசன்ட் டைம் படங்கள் மணிரத்னம் சார் படம் வந்தப்போ நல்ல கேரக்டர் சரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணது தான் மணிரத்னம் சார் படம் இப்போது நான் போய் மறுபடியும் படங்கள் நடிக்கணுங்கிற ஒரு அது மூடே வரமாட்டேங்குது காரணம் என்னென்னா பிர பிரசாந்துக்கு நல்ல படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் நல்ல விஷயங்கள் செய்வோம் அப்படி தான் தோணுதுன்னா நான் அவருக்கு பண்ண வேண்டிய கடமைகள் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வேணால் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஆனோம்னு யோசிக்கலாம் அண்ட் ஹவ் ஆர் யூ ஸோ ஹேண்ட்ஸம் இது கேள்வியா சார் அது நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் இல்லம்மா நான் வந்து எனக்கு நான் வந்து பாக்ஸராக இருந்தேன் சின்ன வயசில் ஸ்கூல் படிக்கும்போது அதனால இந்த லகரி வசதிகள் கெட்ட பழக்கங்கள் கெட்ட பழக்கம்னு சொல்ல மாட்டேன் அதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஹேபிட்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது நிறைய ஹெல்த் கான்ஷியஸ் என்ன கூட கேட்பாங்கன்னா உனக்கு முடி இவ்வளோ இருக்குது ஒரு ஒரிஜினல் முடியான்னு பிச்சு கூட பார்ப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸ் வந்து டயட் பண்ணுறது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இதனால் வந்த ஒரு கான்ஷியஸான சில விஷயங்கள் லுக்ஸை வந்து கொஞ்சம் பசி பட்னி வறுமை அதனால கூட இருக்கலாம் புரிஞ்சு எனக்கு புரிஞ்சுது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்த கேள்வி வி ஆர் ஆல் எக்ஸ்பெக்டிங் அண்ட் வித் காட்ஸ் கிரேஸ் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் பிளாக் பஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கேரியர் அண்ட் ஆஃப் த இயர் கண்டிப்பாக இருக்க போகுது இதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் ஃபார் பிரசாந்த் பிரசாந்துக்கு வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய இமீடியட் வேலை வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் சூப்பர் இது நாங்கள் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன் நான் ஒரு இன்டர்வியூ நான் என்னோடய சேனலுக்கு எடுத்தப்போ அங்கிள் அதை பற்றி பேசினாங்க இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு அவருக்கு நல்ல படங்கள் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இமீடியட்டாக பண்ண வேண்டியது அவருக்குடைய மேரேஜ் பட் உங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஐடியா இருந்ததா சார் ஓகே இந்த ரோலுக்கு வந்து வனிதாவால் அந்த புல் ஆஃப் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்களா இல்லை இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம் அப்படி தான் யூ ஆட் அ தாட்டா இல்லை எனக்கு டெஃபினட்டாக இந்த கேரக்டருக்கு வனிதா தான் வேணும்னு நான் டிசைட் பண்ணது ஒன்று ரெண்டாவது லொக்கேஷனில் வந்த பிற
ஸோ இப்போ இந்த படம் வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து த ரெஸ்பெக்ட் வாட் யூ காட் ஆன் சார் இன்னொரு விதம் பார்த்தீங்கன்னா த கேரக்டர் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்ட்ராங் அவர் சொல்லும் பொழுது அந்த கேரக்டர் எங்களால் வந்து இப்போ திங்க் பண்ண முடியுது ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்கள் ஓகே இந்த இந்த படம் நான் பண்ணலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்தா தூன் வந்து அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் பண்ணுற படம் ஸோ அந்த படமே வந்து இட் வாஸ் அ பிளாக் பஸ்ட் ஆ ஹிட் அண்ட் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸோ இட் வாஸ் இன்ட்ரீகிங் எனக்கு கால் வந்தப்போ இந்த படம் அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுவே வந்து ஒரு இன்ட்ரீகிங் ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெரியும் அதில் கேரக்டர்ஸ் நிறைய ஒரு ஒரு சில முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இருக்குது எல்லாமே சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும் அண்டர்லைங்காக போயிட்டே இருக்கும் ஸ்கிரிப்டில் ஆனால் அந்த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ரோல் கூட நச்சுன்னு இருக்கும் இட் வில் பி லைக் நம்ம மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் அண்ட் பேசப்படும் இப்படி தான் அந்த படத்தில் எல்லா கேரக்டருமே ஆப்வியஸ்லி மெயின் லீட் ஹீரோ அண்ட் அந்த ஆண்டாகனிஸ்ட் ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க அதை தவிர எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி வரும் ஸோ எந்த ரோலாக இருந்தாலுமே இட் வில் பி லைக் யூனோ இந்த படத்தில் நம்ம இருக்கணுன்றது ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் இருந்தது செகண்ட் வந்து ஆப்வியஸ்லி நான்லாம் வந்து ஐ மீன் பிரசாந்த் ஃபேன் இன் ஸ்கூல் டேஸ் நம்ம யாருமே வந்து இந்த நைன்டீஸ் கிட்ஸ் வந்து பிரசாந்த் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ எங்களோட ஜென்ரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோவை நாங்கள் பார்த்தது வந்து அன்றைக்கி வேறு யாருமே கிடையாது பிரசாந்த் வாஸ் தி ஸ்டார் தட் வி சா அப் லுக் அப் டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு க்ரஷ் ஸ்கூலில் நம்ம பேசிப்போம் இல்லையா அப்போ அந்த வைகாசி பிறந்தாச்சு அந்த டைம்லேருந்து ஆரம்பித்து திருடா திருடா திருடாலாம் வந்து பயங்கரமான ஃபேன் ஏ ரமான் மியூசிக் வேறு சொல்லவே வேணாம் ஸோ அந்த பாட்டெல்லாம் ரிப்பீட் மோட்லாம் கேட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும் ஒரு ஃபேன் கேர்ள் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்காத விஷயம் இல்லையா இட் தோ ஐ நோ ஹிம் பர்ஸ்னலி மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பார்த்துருப்பேன் பட் பெருசாக நான் பழகினது கிடையாது பட் அவங்க கூட ஒரு ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு காணாத கனவுன்னு தான் சொல்லணும் ஐ நெவர் ட்ரெம்ட் அபவுட் இட் அட் ஆல் ஸோ இட் வாஸ் சம்திங் ரியலி எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது ஏன்னா ஃபேனாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு பிரசாந்தை ரொம்ப மிஸ் பண் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா நம்மளும் பிரசாந்த் படம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸ்க்ரீனில் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு கம்பேக் வேணும் அப்படின்னு ஆனஸ்ட்டாக ஜென்யூனாக நினச்ச ஒரு பர்சன் ஸோ இட் வாஸ் லைக் இமிடியட்லி ஐ வாண்டட் டு பி அ பார்ட் இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் இருக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த கேரக்டர்லாம் தெரியாது பட் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த படம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சது தான் அதுக்கப்புறம் தான் லேட்டர் ஸ்டேஜில் தான் அங்கிள் டைரக்ஷனுங்கிறது எனக்கு தெரியும் பட் ஐ கான்ட் ஈவன் இமேஜின் இந்த படம் ஐ மீன் ஃபார் கேட்டிங் நான் எனக்கு நல்ல பேர் வருது வரல ஒட் எவர் மேபி பட் அதை தாண்டி வந்து என்னை மறைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதை தாண்டி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க ஒரு சோலை வந்து என் லைஃப்பில் சந்திக்காமல் போயிருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போது டு பி வெரி ஆனஸ்ட் இட்ஸ் மோர் தென் ஜஸ்ட் டேரக்டர் அண்ட் ஆக்டர் ரிலேஷன்ஷிப் விச் இவால்வ் இன் த பாஸ்ட் இயர் ஸோ ஐ லுக் அப் டு ஹிம் மோர் லைக் அ காட் ஃபாதர் அந்த அளவுக்கு வந்து ஹீ இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங் அது அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக ஐ திங்க் ஐ மேட் த பெஸ்ட் டிசிஷன் ஸோ யா இதை தவிர வேறு எனக்கு சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை இல்லை நீங்கள் அந்த அவங்க சொல்லும் பொழுது அந்த லுக் எதுக்காக சார் அந்த நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அதுக்காக தான் இல்லை அவங்க சொல்லும் பொழுது ஒரு லுக் விட்டீங்க அதுக்காக தான் கேட்குறேன் என்ன சொல்லும் போது விட்டாது அது நீங்களே சொல்லிவிட்டு சார் நாங்கள் சொல்கிறது நல்ல பேர் வருமா வர நல்ல பேர் வருமா இல்லை இந்த படமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது இப்போது இது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸு இப்போ கேமரா பார்த்தீங்கன்னா ரவி யாதவ் ரவி யாதவ் பிரசாந்த் கூட வந்து செம்பருத்தி ஒர்க் பண்ணார் அப்புறம் தெலுங்கு சாமந்தி ஒர்க் பண்ணார் காதல் கவிதை ஒர்க் பண்ணார் அவங்க ரெண்டு பேரும் தே ஷேர் அ வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் பிரதர்லி ரிலேஷன்ஷிப் பாம்பேயில் ரவி யாதவ் இன்றைக்கி வந்து த பிஸியஸ்ட் கேமராமேன் அண்ட் பாம்பே அப்பாஸ் மஸ்தானுடைய படம் பண்ணிக்கிட்டுருக்காரு நான் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி படம் பண்ணணுன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்பாஸ் மஸ்தான்ட்ட கேன்சலேஷன் சொல்லிவிட்டு இந்த படத்தை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு தான் போனார் அவர் அங்கே ஏதாவது வேலை இருந்தால் கூட என்னை கேட்டுட்டு நான் ஒரு நாலு நாள் போகலாமா அஞ்சு நாள் போகலாமான்ட்டு தான் போவார் இஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் அமேசிங் டிஐ
மற்ற மற்ற படங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே ஒரு ஒரு மீடியாக்கார் ஆர்டிஸ்ட் தான் இருப்பாங்க இதில் நம்ம போட்டுக்கிறது எல்லாமே ஸ்டால்வெட்ஸ் பர்ஃபார்மர்ஸ் உருவசி ஆகட்டும் சமுத்திரகன்னி ஆகட்டும் யோகி பாபு மனோபாலா டீலா சாம்சன் அவங்க மலையாளத்துலையும் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் மலையாளத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது இந்த படத்தில் ஷீ வி மேட் அ பர்ஃபார்ம் அதனால் இந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபிலிமாக இருக்கும் ஒரு இன்டர்வியூவிங் ஃபிலிம் எல்லாருக்குமே பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு படமாக இருக்கும் சஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தி இந்த படத்தில் எங்கெங்கே தேவையோ அங்கெல்லாம் சின்ன 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 மைன்யூட் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் த பெட்டர் அண்ட் அதர் ஃபிலிம் விதவுட் ஸ்பாயிலிங் தி ஒரிஜினல் அது வந்து இது இந்த படம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு உண்டான அவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸும் இது உள்ளே இருக்குது அதனால் ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அதுக்கு தான் பார்த்ததில்ல சரி எல்லாருமே நம்ம இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் கூட அது சேட் லைக் எப்படி திட்டுறாங்க ஆங்கர் பட் தஸ் ஐ வுட் ஆல்சோ லைக் டு டெல் ஒன் திங் தட் இஸ் பர்சனல் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பட் அவங்களுக்கு ஒர்க்குன்னு வரும்போது ஷி இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் வெரி ஒர்க்காலிக் ப்ரொஃபஷனல் ஐ கேன் வாட்ச் ஃபார் இட் No, no, I vouch for it because the way she comes and grasp things and perform, only seasoned artists are there. But she proved to be a seasoned artist. I still tell her, you have to continuously be in films, don't miss out. That's why you have to be a good character, you have to be a good character, you have to be a good character. Keep your diary filled. Every day you have to go for shooting. That's why you have to say. ரவச்சா பர்சன்ஸ் கோட் லைக் அ பாஸ் வின் பண்றவங்களுக்கு 5 லக்ஸ் வொர்த் பிரைசஸ் அண்ட் ஜாப் ஆஃபர் ரெஜிஸ்டர் बिफोर 23 மார்ச் 85 வருட பாரம்பரியம் மிக்க உதயமிட்லி அரிசி